Tangan yang menyembuhkan Semuanya berkata tangan saya menyembuhkan Manusia memiliki dua tangan yang dipakai untuk mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya Dan dari tangan itu bisa kita lihat buahnya Hasilnya Dari hasilnya, dari buahnya kita tahu tangan seperti apa yang kita miliki Dari buah keberhasilan seseorang yang terus menerus berhasil, 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 berhasil Saudara orang yang berhasil tidak perlu berkata-kata Buah tangannya yang berbicara dengan kuat Sementara orang gagal perlu banyak excuses, alasan-alasan Kenapa? Karena mulutnya harus menutupi kekurangan tangannya Saya berdoa mulut kita tidak perlu berbicara tentang tangan kita Tangan kita berbicara lebih keras daripada mulut kita Yang mengerti katakan amin Dalam nama Yesus mulai hari ini tangan saudara diobakan Tuhan menjadi tangan yang penuh dengan keberhasilan dalam nama Yesus Dari buah keberhasilannya kita tahu tangan yang berhasil Dari kegagalan kehidupannya yang terus menerus kita tahu bahwa seseorang itu memiliki tangan yang gagal nah, Saudara dari kehancuran yang dilakukannya maka kita tahu saudara bahwa dia mempunyai tangan penghancur Kemanapun dia pergi gereja-gereja pecah Banyak orang yang sibuk dengan ekspresi dari luar saja Tapi di dalamnya saudara Dia tidak mempunyai kualitas nah, Tapi sebaliknya Kalau orang punya kualitas Esensinya dia punya Maka tanpa ekspresi yang hebat pun Maka sesungguhnya saudara Esensinya itu akan berbicara Esensi itu harus keluar dari seluruh tubuh saudara Haleluya Dari perkataan saudara harus ada esensinya Firman Tuhan yang saudara sampaikan harus ada esensinya Pembicaraan saudara harus ada esensinya Pekerjaan saudara harus ada esensinya Ada berbagai pendeta saudara Termasuk saya juga dahulu Ya kita punya banyak gaya Kita berlarian Ya memang saya suka juga melakukannya dahulu Sekarang nggak perlu kenapa Karena saya belajar untuk menyampaikan esensi kepada saudara Lebih daripada ekspresi Haleluya Ya banyak amamba Tuhan yang perlu menutupi Kekurangan esensinya Dengan ekspresi Hari ini dengarkan baik-baik Punyai tangan yang berproduksi Sehingga engkau tidak perlu membuat ekspresi-ekspresi aneh Tidak perlu berbuat kata-kata aneh RIP RIP Raja orang Yahudi Goblok betul Gak perlu ngomong kayak gitu Sok pintar Yang mengerti katakan amin Kenapa? Karena esensi itu ada pada saudara Kembali lagi jangan hanya penuh roh kudus Tapi penuh hikmat dalam nama Yesus Penuh hikmat Era kebodohan di GKI sudah berakhir dalam nama Yesus Ayo dengan semangat kepada Tuhan Yesus Yang suka cita katakan haleluya Ada tangan yang membunuh seperti kain Tangan orang cemburu ada Ada tangan yang merusak tadi Ada tangan yang suka melakukan dosa Seperti dikatakan amsal Tidak tenang dia tidur kalau dia tidak memikirkan dosa Tidak tenang dia tidur kalau dia tidak memikirkan kejahatan Nah, saudara ada tangan yang selalu memberkati dan tangan yang membawa pada kesembuhan Saya berdoa tangan saudara mulai saat ini perlahan tapi pasti Digandakan Tuhan terus untuk selalu memberkati dan membawa kesembuhan Dimanapun saudara berada jadilah itu untuk kemuliaan nama Tuhan Haleluya Alkitab memang berkata ada tangan yang menyembuhkan Markus 16 ayat 18 berkata Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh nah, Kalau saudara percaya, saudara bisa gantikan kata mereka dengan nama saudara Satu, dua, tiga, ya Gideon akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh Sekali lagi, ayo kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Sekali lagi, satu, dua, tiga, ya Gideon akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh Haleluya Kemarin saudara saya pergi ke satu tempat penghiburan Dan entah kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk mengatakan siapa di sini yang perlu didoakan Beberapa orang ibu maju ke depan nah, Saya sangat suka cita ada, ada beberapa orang ibu yang langsung sembuh pada waktu itu Tuhan Yesus memberkati, haleluya Hebatkah Gideon Munte? Enggak hebat sayang, saya aja kagum Saya aja terkejut Saya aja terkejut benar eh, Tapi saya hanya melakukan apa kata firman Tuhan Saya akan meletakkan tangan atas orang sakit Dan iman saya, harapan saya adalah dari firman Tuhan berkata Orang itu akan sembuh Haleluya Ketolong semuanya kita penuh dengan 
firman Tuhan penuh dengan rohol kudus haleluya yang saya mau katakan pada saudara engkau tidak bisa ya das hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu hari Minggu kira apa 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 sembuh sembuh tidak mungkin dari dua dari satu mata air keluar dua rasa yang berbeda pilih salah satu Pilihan ada padamu sayang nah, Kalau mau terus menerus dengan Ya kalau anda atlet ya apa boleh buat Saya bela anda Teruskan Menangkan banyak medali bagi Indonesia Buat kami bangga Jangan khawatir kalau anda sakit ada banyak tangan kami Bisa berdoa bagi anda Bagi bapak supaya bapak bisa sembuh Haleluya Tapi kalau boleh saya katakan Milikilah tangan yang menyembuhkan Milikilah tangan yang menyembuhkan Haleluya Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Anda akan meletakkan tangan atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Akan sembuh Tidak mati tapi sembuh Tidak mati tapi sembuh Masukkan dulu kepikiran saudara Supaya saudara berani meletakkan tangan atas orang sakit Haleluya Haleluya Tidak ada hubungannya dengan apa yang kau lihat di matamu Mungkin kau lihat nafasnya sudah Senin Kamis Mungkin kau lihat saudara keadaannya sudah gawat. Mungkin saudara lihat dia sudah tidak bereaksi lagi. Tidak ada hubungannya semuanya itu dengan matamu. Kenapa? Karena mata adalah mata. Tangan adalah tangan. Firman adalah firman. Dan kalau kau percaya, firman tetap berkata. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Habis perkara. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan kursi rodanya membuat kau goyang. Firman Tuhan lebih daripada kursi roda. Jangan biarkan jarum infusnya membuat kau goyang. Firman Tuhan lebih daripada jarum infus. Jangan biarkan ambulansnya yang ngingo, 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 ngingo membuat kau goyang. Mati laku sekali ini Tuhan datang pula ambulans. Apanya ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan. Semua itu saya katakan kenapa? Karena semua itu pernah saya alami. Dan Tuhan berkata yang mana kau percayai. Firman Tuhan tetap berkata. Maka Gideon akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya Haleluya Saya mau ajak saudara berani Saya mau ajak saudara menyala lagi Kenapa? Karena beberapa kali kita KKR Ada banyak banyak pembimbing kita Pemimpin sektor kita kurang proaktif Mereka berdoa, berdoa, berdoa Tetapi kemudian setelah sekali didoakan Belum sembuh mereka tunggu saya berdoa Sayang jangan tunggu saya Kalau ada yang perlu saudara tunggu Tunggu roh kudus, tunggu Yesus Jangan tunggu Gideon Munte Oh ganas langkau dalam nama Yesus Saya ingat saudara Reinhard Bonke berkata begini Kenapa Reinhard Bonke orang-orang Jerman berkata kepadanya Kenapa kau selalu teriak-teriak kalau khotbah Kami ini enggak tuli Lalu kemudian Reinhard Bonke berkata begini Ketika aku melihat setan menindas jiwa-jiwa Aku tidak mau apa namanya Pur-pur itu kayak kucing itu yang Kan kucing suka gitu saudara ya Mendengkur Mendengkur seperti kucing Aku mau Mengaum seperti singa Haleluya Saudara ketika saudara Lihat orang sakit Jangan katakan bukan aku Tuhan Dalam nama Yesus Tidak jangan sama aku dia datang Jangan dalam nama Yesus Jangan ada satu orang Tolong Tuhan Supaya jangan ibu nani Panggil aku supaya didoakan Dalam nama Yesus Kak Rina juga jangan suruhnya aku Apalagi Pak Gembala Oh Tuhan alihkan pandangannya Dalam nama Yesus Bukan begitu doa saudara Haleluya 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 Ketika mereka lihat bahwa orang itu dapat disembuhkan Mereka datang dan berkata Bangun, bangkit, berjalanlah Saudara kasih dalam nama Yesus Ketika saudara lihat orang itu dapat disembuhkan Orang yang dapat disembuhkan berarti orang yang sa sakit Orang yang sembuh tidak pakai dapat disembuhkan Orang sembuh, ngapain lagi disembuhkan Orang sakit dapat disembuhkan nah, Semakin parah penyakitnya adalah semakin besar kemuliaan bagi Tuhan Tolongkan saya sayang Anda adalah hamba Tuhan Dan di tangan Anda ada kesembuhan Ada karunia Tuhan di tangan Anda Yang suka cita katakan haleluya Maka ayo laksanakan Ganas sikit lah 
Kalau belum sembuh, doakan lagi, doakan lagi, doakan lagi, doakan lagi. Tindakan, 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 tindakan. Jangan malu, haleluya. Kalau dia nggak mau, usahakan supaya dia mau. Sakit katanya senyum, ya katakan iya sakit, kasih 10 kali. Satu orang ibu datang, dan dia berkata pada saya, sakit apa? Bu, sakit pinggang pak, ayo bungkuk saya gak doakan lagi, ayo bungkuk dalam nama Yesus, sakit pak, iya tahu saya sakit, kalau memang ibu gak sakit ngapa ibu datang di sini doakan, oh iya ya kata iya, nah, makanya itu ayo bungkuk dalam nama Yesus bungkuk, lagi dia bungkuk saya katakan dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, bilum Yesus sembuhkan lalu kemudian dia bungkuk masih sakit bu, masih pak gak apa-apa, sembuh, katakan begini dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh naikkan ke atas lagi, dua kali masih sakit bu, bagaimana ibu saya enggak katakan masih sakit. Bagaimana Ibu? Masih sakit, Pak. Jangan katakan masih sakit, katakan sembuh dalam nama Yesus. Tiga kali ayo Ibu, tiga kali. Bagaimana Ibu? Masih sakit, Pak. Sini saya doakan, saya katakan, saya doakan dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Bagaimana? Coba lagi. Tiga kali lagi coba. Bagaimana? Sudah ada ringan? Enggak, sakit, Pak. Saya doakan, saya bilang Tuhan banyak lagi yang nunggu Tuhan Bukan aku gak mau, semalaman pun aku bisa berdoa untuk ibu ini Tapi banyak lagi yang nunggu Jadi sebaiknya Tuhan cepat-cepat aja sama ibu ini Dalam nama Yesus Kita bicara kepada Tuhan, haleluya Bukan saya yang menyembuhkan Saya minta Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan Banyak lagi yang nunggu, bukan aku gak mau Haleluya Haleluya eh, Kita terus terang aja mereka, mereka, mereka butuh kau juga Tuhan Kecuali kalau gini aja, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ada dua pilihan, ibu ini cepat sembuhnya, atau yang sana kau sembuhkan tanpa aku. Aku nggak masalah, sembuhkan aja mereka semua, yang sana itu semua, sembuh aja sekaligus. Saya nggak butuh itu semuanya, nama-nama besar Gideon Mute nggak ada itu. Saya mau semuanya sembuh, mereka datang bukan untuk saya, mereka datang untuk 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 Yesus Kristus. Maka kau punya dua pilihan Tuhan, kemuliaan bagi namamu, haleluya, sembuhkan dia segera, atau yang sana semuanya sembuh, supaya kita bisa makan dan pulang, haleluya. Saya bilang begitu dalam hati saya sama Tuhan Dan waktu saya katakan begitu Pam ibu itu jatuh Oh haleluya jatuh dia Saya katakan biari Dalam hati saya setengah jam dia jatuh biari Setidaknya dia Dia tidak mengganggu Saya doakan yang lain doakan yang Tiba-tiba dia datang Dan dia berkata Bapak, bapak Sudah hilang sakitnya Sudah hilang sakitnya Haleluya Semua pengalaman itu datang kenapa? Karena engkau ganas Kalau sekali doakan Apa, apa sakitnya? Sakit telinga dalam nama Yesus terbuka sembuh bagaimana nah. Nah, dalam nama Yesus sembuh terbuka eh patah semua tuli-tuli pergi amin gimana nah. oh ku tunggu aja lah bapak gembah lah yang ini bukan levelku ini saya dengarkan engkau akan naik level ketika engkau tidak menyerah Engkau akan terkejut, haleluya. KKR saya sekali ini sedikitnya ada anam orang tuli yang terbuka telinganya begitu saja. Saya sendiri pun terkejut. Satu yang paling saya terkejut, seorang anak kecil. Anak kecil masih kecil tapi sudah pakai alat bantu dengar. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia tidak bisa dengar tanpa alat bantu dengar itu. Saya katakan buka alat bantu dengarnya. Lalu kemudian setelah dibuka, saudara. Setelah dibuka, saya katakan bisa dengar. Saya doakan, buka dalam nama Yesus, buka dalam nama Yesus. Saya pegang alat bantu dengarnya, terbuka dalam nama Yesus, terbuka. Lalu kemudian saya ginikan, tiba-tiba dia berkata, serius saya katakan. Benar, saya pun kagum. Saya pun memuji Tuhan. Haleluya. Enggak berani saya ambil sedikit pun untuk saya. Dan saya sangat menikmatinya. Dan saya berdoa saudara pun menikmatinya. Saya katakan padamu nikmati keindahan Tuhan. Dan itu membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan sayang engkau. Tuhan sertai engkau. Untuk apa setiap kali kelompok sel saudara berdoa? Yesus, adakah engkau di sini? Tuhan, di mana engkau Yesus? Oh, apa, 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 apa. Kalau kau tidak ada di sini, hambamu tidak mau berkhotbah ya Yesus. Maka yang mulai doakan orang sakit. Kenapa? Karena saudara tahu betul kalau dia sembuh itu bukan saudara. Haleluya. Begitu saudara lihat yang pertama sembuh, saudara tahu ada Yesus di sampingmu, ada Yesus di dalammu, ada Yesus. 
goyangkan goyang kiri kanan saudara katakan ayo engkau bisa menyembuhkan orang sakit tanganmu adalah tangan yang menyembuhkan semua katakan amin 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 kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang melakukan ini bukan manusia luar biasa manusia biasa Ananias menumpangkan tangan atas Paulus dan menyembuhkan Paulus dari kebutaannya kisah 9 ayat 17 sampai 18 manusia biasa ya lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu yang menumpangkan tangan atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui dan telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gumen Petrus memegang tabita dipegangnya orang mati dan bangkit lagi Tabita kisah 941 Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri dan kemudian manggil orang-orang kudus beserta janda-janda dan menunjukkan pada mereka bahwa perempuan itu hidup haleluya luar biasa tangan kita ini bisa dipakai Tuhan Yesus saya sedang menanti-nantikan saya pikir mungkin Tuhan berkata belum waktunya saya pikir Tuhan mungkin berkata mungkin saya bisa jadi sombong aminlah Tuhan engkau tahu saya lebih daripada diri saya sendiri tapi saya sedang menanti-nantikan satu hari kita berdoa dan ada orang mati yang bangkit. Amin. Haleluya. Nah, saudari kasih dalam nama Yesus, saya berdoa agar Roh Kudus memenuhkan kita dan membawakan kuasa kehidupan. Di tangan saudara ada kuasa kehidupan. Amin. Dalam nama Yesus mengalirlah kehidupan itu. Dalam nama Yesus mengalir kehidupan itu. Dalam nama Yesus mengalir kehidupan itu. Haleluya. Boleh berkati dulu kiri kanan saudara Yang percaya boleh berkati kiri kanannya Katakan dalam nama Yesus mengalirlah Zoe kehidupan Tuhan padamu Yang menangkapnya katakan saya ya Tuhan Dalam nama Yesus terimalah kehidupan dalam nama Yesus Haleluya Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Saya ajak juga saudara Kalau saudara mendoakan anak saudara dia mau pergi Saudara mau melepas istri saudara pergi Letakkan tangan padanya. Ya kita orang orang timur saudara cium tangan. Itu satu hal yang baik. Tapi mari letakkan tangan. Alkitab berkata peletakan tangan. Berkati anak-anak saudara. Berkati pasangan saudara dengan peletakan tangan. Karena tangan saudara membawa kehidupan. Supaya ada kuasa kehidupan di dalam dia yang lebih besar daripada kuasa kematian manapun yang ada di dunia ini. Jadilah itu. Yang sepakat katakan haleluya. Amin. Nah, boleh dipraktekkan dulu kiri kanan saudara di bahunya saja. Letakkan tangan saudara katakan dalam nama Yesus diberkati langkau, hidup langkau. Dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan, dalam nama Yesus sehat langkau, dalam nama Yesus panjang umur, dalam nama Yesus disertai Tuhan, dalam nama Yesus hiduplah berkuasa, dalam nama Yesus, semangat menyala-nyala jadilah 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 dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara kenapa bisa demikian? Karena roh kudus adalah roh yang membawa kehidupan. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Ada roh kudus di dalam kita? Ada api? Ada api? Ada api? Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi roh kudus yang ada dalam kita. Maka ilmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, satu perkara yang pasti saudara Kalau kita dihidupkan kita tidak hidup sendirian Kalau kita diberkati kita tidak diberkati sendirian Diberkati untuk memberkati Dihidupkan untuk menghidupkan Disembuhkan untuk menyembuhkan Ya setuju katakan haleluya Jadi hari ini dalam nama istri Terima kehidupan supaya saudara bisa alirkan Pada orang lain juga supaya mereka juga dihidupkan Haleluya Memang roh kudus adalah roh yang membawa kesembuhan dan kehidupan yang mengalir bagi kita semuanya. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan kita telah berinkarnasi menjadi manusia. Artinya dia Tuhan, 100% Tuhan, 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia, homo dei. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan pada dia sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sudah tinggal bersama-sama dengan kita dikatakan ada manusia tinggal bersama-sama. Nah, saudara jadi manusia 100% manusia 100% Allah. Homo Dei. Nah saudara dalam keadaan dia sebagai manusia dia tanggalkan semua kekuasaan dan kemuliaannya. Dikosongkannya dirinya. Filipi 2 ayat 7. 
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi Alkitab berkata menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan adalah Tuhan yang sama dengan saudara. Haleluya. Itu sebabnya Paulus berkata dia mengerti kelemahanmu, dia mengerti bahwa engkau ragu, dia mengerti bahwa engkau khawatir, dia mengerti bahwa ada juga kebimbangan padamu, dia juga butuh topangan doa seperti engkau. Itu sebabnya dia berkata pada murid-murid, tidak sanggup kau berjaga-jaga dengan aku satu jam saja. Dia juga membutuhkan saudara pertolongan, dia butuh makan, dia persis sama seperti manusia. Haleluya. Nah, saudara dalam keadaan dikosongkan dirinya, tetapi saudara dikatakan dia yang sudah mengosongkan dirinya memiliki tangan yang menyembuhkan. Saya bacakan beberapa ayat Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjama orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Ini ayatnya sangat saya suka. Nah, saudara bukan penyakit itu yang datang padanya. Kalau kau mempunyai kuasa kesembuhan, kalau kau mempunyai kuasa kesembuhan Bukan masker itu yang melindungi engkau. Ya, engkau membuat pakai masker memang adalah tindakan yang bijaksana. Tapi sesungguhnya yang melindungi saudara adalah kuasa kesembuhan. Roh kudus yang diam di dalam engkau. Kehidupan yang diam di dalam engkau. Haleluya. Tapi memang firman Tuhan berkata, Dia yang diam di dalam engkau akan menghidupkan tubuh-tubuhmu yang fana juga. Terpujilah nama Tuhan. Yesus dan mentahirkan orang kusta. Matius 8 ayat 15 Maka dipegangnya tangan perempuan itu Dan lenyaplah demamnya Ia pun bangun dan melayani dia Dipegangnya lenyap demamnya Saya berdoa di sini akan ada orang-orang yang demikian Saudara pegang orang lain Orang itu sembuh lenyap penyakitnya Saudara pegang orang lain Kankernya lenyap Jadilah itu, jadilah itu, jadilah itu Jadi dalam nama Yesus